selamat datang di dunia travelingnya Dian Fitri Hai, ketemu lagi sama gue guys, sama Dian Fitri Kali ini gue lagi mau jalan-jalan ke Cirebon Mau quick escape aja dari rutinitas biasanya Terus mau juga nyoba satu hotel, bukan satu hotel, satu resort yang ada di Cirebon tuh yang katanya Itu uh, apa ya konsepnya tuh desa banget dan lucu banget ya kan Terus habis itu di Cirebon mau ngapain lagi, kita mau kulineran pastinya <laughs> Oke, okay, jangan kemana-mana, ikutin terus uh, jalan-jalannya Dian Fitri kali ini Bareng si mobil Gaban ini, lihat di sini ya Yang penasaran banget ini mobilnya tipe apa sih nih Bibi? <laughs> Tadam, ini dia VXR VXR nya ini tahun 1996 Ini uh, mesinnya itu Eh sorry, 4200 cc Terus mesinnya itu diesel turbo So buat kalian yang pengen tahu banget yang Gimana enaknya bepergian bareng si mobil kapan ini Ikutin gue guys Jangan kemana-mana, jangan lupa di like, subscribe, atau di komen Jangan kemana-mana <laughs> lagi antri ya di uh, mau masuk di tol Muhammad apa eh, ya Sheikh Muhammad Zayed gitu Sheikh Muhammad Zayed tapi today nggak terlalu macet karena mungkin hari Jumat jam segini tuh orang lagi pada sholat Jumat dan gue di jalan oh my god tapi kan gue bukan laki banget tadi kan gue bilang sekarang ini gue lagi antri masuk ke dalam uh, tol Sheikh Muhammad Zayed jadi Pasti udah pada tahu dong tol ini tuh tol yang hubungan antara Jakarta ke Cikampek. Apalagi buat kalian yang sering bareng Bandung pasti udah apal banget. Pasti juga jadi pilihan opsi kalau ke Bandung tuh naik uh, ya pakai tol Jepek ini. Jadi gede banget truknya guys. Tuh aku kasih tahu jalan layang MBZ Sheikh Muhammad Zayed Jakarta Cikampek. Kalau sebelah sininya di dalam Cawang. Alright. Frozen yang bisa dipanasin gitu kan Itu juga makan deh di mobil
Jai sampai deh di desa Alamanis Resortnya guys. Oh jadi desa Alamanis Resort ini adanya di perbatasan antara Cirebon dan Kuningan guys. Jadi memang udah deket banget nih dari sini Kuningannya. So selamat datang di desa Alamanis Resort. Gua guys sama dunia staycationnya Dian Fitri kali ini. Gua lagi ada di daerah uh, Cirebon di Kabupaten Cirebon dan you know what? Gua akan ajak kalian ke satu kantor desa lihat deh kantor desa nih <laughs> kantor desa jadi ini tuh uh, resort yang konsepnya itu alam banget bagus banget coba deh lihat di belakang gue sebelah sana ya kan di belakang gue itu kelihatan banget bukit-bukit yang oh my god luas banget alright buat kalian yang penasaran banget sekarang ini gue lagi ada di daerah mana sih oke okay, guys sekarang gue lagi ada di desa Alamanis Resort yay alright gue lagi ada di desa Alamanis Resort tempatnya ini ada di Cirebon Kabupaten Cirebon dan 7 km lagi ke depan itu kalian udah sampai di Kuningan oh god sebentar lagi sampai Kuningan guys oke okay, ini tuh tempatnya lucu banget ya kan uh, apa ya unik banget karena banyak banget Uh, apa sih elemen-elemen kayu yang dipakai di desa Lamanis Resort ini penasaran banget kan di dalamnya itu di desa Lamanis Resort itu gimana sih uh, apa kamar-kamarnya ikutin gue guys jangan kemana-mana jangan lupa di like di subscribe atau di kalian boleh komen apapun di channel YouTube gue oke okay? sekarang mau naruh barang karena masih ada di dalam mobil alright guys gue mau turunin barang dulu Jai, selamat datang di Desa Alamanis Resort Villa. Desa Alamanis Resort Villa ini terletak di Jalan Cirebon Kuningan, Bronggong, Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini tuh deket banget dengan Kuningan guys, jadi perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. So, buat kalian yang mau tahu lebih tentang si Desa Alamanis Resort Villa ini, simak ya sebentar lagi. Desa Lamanis Resort ini merupakan sebuah resort dengan konsep pedesaan yang memberikan pengalaman kembali ke aslinya alam pedesaan dan membangkitkan nostalgia tentang kampung halaman dan menorehkan cerita baru dalam petualangan. Terletak di Cirebon, kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah tempat meleburnya budaya dalam sejarah ratusan tahun yang mewariskan budaya, kesenian, juga kulinernya. Sekarang kita memasuki lobi dari Desa Lamanis Resort ini. Semua staff di Desa Lamanis Resort ini ramah-ramah dan helpful banget. Desa Lamanis Resort ini memiliki 43 kamar berbeda dengan aksen etnik tradisional khas desa Indonesia, memberikan pengalaman unik di tiap kamarnya dan memiliki beranda dengan pemandangan asli khas pedesaan, juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi terbuka dengan fasilitas yang lengkap.
Kemudian ada tipe 4 kamar yang bisa kalian pilih untuk stay di Desa Lamanis Resort ini. Yang pertama Pringgodani dengan harga 770.000, kemudian ada juga Prabayasa dengan harga 950.000, kemudian ada Panembahan dengan harga 1.250.000, kemudian ada Pendopo dengan harga 1.750.000 dan yang terakhir tipe tertingginya adalah Panembahan Agung dengan harga 2.200.000. Untuk spek kamarnya kalian bisa cek di website Desa Alamanis Resort di alamanis.co.id Tipe kamar yang gue ambil sekarang untuk staycation di Desa Alamanis Resort ini adalah panembahan guys yang harga per malamnya itu Rp1.200.000 per malam So ini dia panembahan di depannya ada uh, terasnya kemudian memasuki uh, kamar utama pintunya juga dari kayu gitu ya kan jendelanya juga dari kayu terus bednya itu bed uh, besar ya dengan empat bantal dan dua uh, guling ada gulingnya guys <laughs> Kemudian di kiri kanannya juga, di kiri kanan dari si bednya ini ada uh, meja bulat dari kayu itu lucu banget. Kemudian ada lampu tidurnya juga. Terus ada uh, apa dia namanya kelambunya. Oh my god, jadi kayak putri gitu gue tidur terus ditutupin kelambu. Kemudian juga ada satu lemari, kemudian ada juga TV, ya kan? Kemudian ada satu cermin juga guys. Jadi don't worry ada cerminnya dan pinggir-pinggirannya itu dari uh, apa kayu kesennya kayu gitu. Jadi memang di sini tuh kental banget dengan perkayuan guys dan memang mengingatkan kita itu ke zaman pedesaan dulu gitu ya kan. Oh my god, sungguh pengalaman yang luar biasa ya kan menginap di desa Alamanis Resort ini. Dan gua kasih tahu ke kalian ya bednya ini. premium guys jadi memang empuk banget dan nyaman banget guys tidur di sini tuh pokoknya kualitas tidurnya oke okay banget kemudian ada juga gula teh kopi kemudian ada juga krimernya kemudian ada juga pemanas air listrik untuk bikin kopi dan teh kemudian juga ada kulkasnya guys jadi buat kalian yang bawa anak kecil don't worry ya karena bisa simpan makanan dan minuman di dalam kulkas ini Sekarang kita lihat kamar mandinya Oh my god Kamar mandinya kok lucu banget sih Really ini tuh lucu banget loh kamar mandinya Jadi tuh kita turun dulu pakai kayu ke bawah gitu ya kan Terus sebelah kanannya itu uh, Lihat shower Terus di bawahnya itu lantainya juga dari batu gitu kan Terus ada juga kulahnya gitu Jadi kulahnya itu buat mandi dan buat berendam gitu ya kan Jadi uh, mandi ala raja zaman dulu gitu Jadi kulahnya itu terbuat dari batu gitu loh guys Terus sebelah kirinya itu Ada wastafel dan toilet dan wastafelnya ini juga dari batu dan uh, mejanya dari kayu. Hai guys, <guluh> gue udah sampai di Desa Alamanis Resortnya. Jadi Desa Alamanis Resort ini adanya tuh di, di Kabupaten Cirebon, tapi ini tuh udah dekat sama Kuningan gitu. Jadi Kabupaten Cirebon, Kuningan, Grobogan gitu loh. Ini tuh. Konsep dari si resort Alamanis ini lucu banget gitu. Jadi kalau lo kesini tuh kayak lo tuh berasa kayak ada di uh, pedesaan gitu. Di satu desa, terus kayak di kantor desa gitu. Dan kantor desanya itu banyak punya tempat-tempat untuk pertemuan. Dan kantor desanya itu punya kamar gitu. Terus uh, memang di sini konsepnya itu uh, kayak banget sama elemen-elemen kayu. Karena memang modelnya tuh kayak model gajebo gitu loh. Memang model... kayak rumah Jawa-Jawa gitu. Jadi memang model kamarnya itu memang kayak rumah-rumah zaman dulu gitu, guys. Rata-rata itu kayu, terus atapnya pendek, terus atasnya itu genteng gitu, genteng-genteng yang model zaman dulu gitu loh. Jadi serasa kalian tuh lagi ada di desa, terus besok pagi kalian bangun, kemudian di belakangnya itu ada sawah, terus kalian ini deh, nyawah gitu ya kan. Apa namanya tuh ya? <laughs> Oke, okay, sekarang Bentar lagi gue mandi, ya kan. Terus buat kalian yang kepengen tahu lebih tentang uh, Alamanis Resort ini, Desa Alamanis Resort, kalian boleh cek website-nya mereka www.alamanis.co.id. Dan kalau misalnya kalian pesan langsung di website-nya mereka, dapatkan harga spesial, guys. So, jangan lupa kemanapun kalian berada, tetap harus 
uh, menjaga kesehatan ya jangan lupa perot kes pakai selalu masker kalian jangan lupa bawa hand sanitizer kemudian jaga jarak dan saling jaga satu sama lain lindungi eh peduli lindungi <laughs> guys gue kasih tahu kalau kalian mau tahu dan nanya kamar yang gue ambil sekarang itu apa sih jadi kamar yang sekarang gue ambil ini adalah penambahan double bed Uh, yang semalamnya itu kurang lebih around ya 1,2 sampai 1,3 itu udah termasuk sarapan pagi jadi di depannya itu ada pendopo ya kan kemudian ada ya udah pas masuk itu langsung kamar terus kamar mandi kemudian ada kulahnya ya setiap kamar itu enggak setiap kamar sih ada beberapa kamar yang memang ada kulahnya tapi ada juga yang standarnya itu enggak pakai kulah kulah itu tuh kayak apa ya kayak kolam tapi di bawah gitu ya kan terus ya udah kalian bisa mandi di situ sambil nyelam nyelam deh <laughs> kemudian yang e, serunya banget di kamar panembahan ini tuh kalau kalian buka pintu belakangnya ya kan ini gue kasih tau ya sebentar tuh jadi tuh ini tuh bisa dibuka gitu loh ya kan nah ini tuh langsung ke belakang Terus ini jendelanya juga bisa dibuka. Seru banget kan? Terus kalau kalian buka pintu kamar mandinya, kamar mandi belakang. Nah di situ tuh ada juga apa? Gazebo juga, pendopo juga, tapi pendopo belakang. Nah di belakang pendoponya itu oh, pohon-pohonan gitu. Jadi gue sendiri tadi pas turun ke situ ya ke belakang. Ya gue permisi-permisi juga sih. Assalamualaikum. <laughs> gue cuma mau ngambil video. Terus tapi gue belum sempat duduk-duduk di situ karena Tadi kan pas mau maghrib ya, agak-agak gimana gitu. Dan banyak nyamuk. Tapi sekarang udah dibuka selebar-lebarnya. Halo, selamat pagi. Sekarang gue lagi mau uh, ke tempat makan paginya, ke restonya. Lumayan agak effort banget naiknya ya kan. Soalnya ini kan di bawah banget ya kan. Jadi gue harus naik lagi, terus ke kanan lagi, naik lagi. Oh my God. Dan ini awalnya kalau misalnya gue naik tangga yang langsung ke restonya itu mm, luar biasa banget tapi gue kasih tau ya. So guys, sekarang gue mau makan pagi dulu. Yuk, gimana rasa makan paginya di desa Alamanis Resort ini? Tim gue yuk. gue udah selesai makan paginya perut gue udah kenyang sekarang gue mau balik ke kamar tapi gue mau lewat tengah jadi nggak lewat tangga yang tinggi tadi itu loh 
So guys berikut ini adalah penampakan kamar mandi ketika pagi hari ya kan jadi agak terang gitu kan kalau kemarin itu kan gue udah sore banget kasih taunya dan videoinnya jadi ini guys kondisi kamar mandinya ya kan oh my god seru banget gak sih ya jadi lebih jelas dong kelihatan ya dari mulai showernya dari mulai kulahnya dari mulai wastafelnya toiletnya ya kan kemudian tangganya yang lucu ini yang menghubungkan antara kamar mandi dan kamar utama dan tadam sekarang kita buka nih ya pintu belakangnya supaya kalian juga tahu kondisi dan situation ya di belakangnya itu gimana gitu di pendopo belakangnya oke okay? one two three gue buka pintunya ya tadam itu dia ya kan so sekarang kita turun ke pendopo belakangnya kalau kemarin gue cuma buka itu karena kan udah malam dan gak kelihatan apa-apa ya kan so jadi begini guys situasi di pendopo belakang jadi ada sofa ada meja kemudian di sekitarnya itu ada banyak pohon-pohon dan di sini kalian bisa uh, ngopi ngeteh ngobrol-ngobrol atau uh, apapun di sini ya oke okay? jadi di atas itu juga Uh, gentengnya itu juga model-model genteng zaman dulu kemudian ada lampu zaman dulu juga ya kan seru banget nggak sih oh ya ditambah lagi alas dari pendoponya ini juga dari kayu oh my god bener-bener deh rasanya tuh kayak kita balik ke zaman dulu lagi ya kan nostalgia ke zaman dulu Terus sekarang gue mau ajak kalian ke kolam renangnya guys. Jadi kolam renangnya ini adalah salah satu spot yang warm banget ya kan di sini kalian dan keluarga bisa berenang. Kemudian sambil jajan di warung deket-deket kolam renang ini, kemudian kalian bisa ngobrol, kalian bisa cerita-cerita, kalian bisa minum kopi, kalian bisa minum teh dan banyak lagi. Terus berenangnya di sini tuh enak banget karena apa? Karena sambil berenang kalian bisa melihat jauh ke depan ya kan karena pemandangannya itu kelihatan gunung-gunung dan kalian bisa sambil menghirup udara segar di sini. Jadi menginap di desa Lamanes Resort Villa ini merupakan pengalaman yang luar biasa menyenangkan banget buat gua guys karena memang villanya ini semenyenangkan itu dan seunik itu dan ah bener-bener deh menyenangkan banget so gue bakalan datang lagi buat cobain tipe kamar yang lain dan gue mau coba tipe kamar pendopo guys karena di pendopo itu mempunyai tipe kamar yang ruangannya itu lebih luas dan lebih banyak fasilitas dibanding yang lain so datang ya ke sini sama keluarga sama temen dan thank you udah nontonin channel staycation gue kali ini di desa alamanes resort bye